ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ராமாயணத்தை வந்து டிவியில் பார்த்துருப்போம் இல்லைனா யாராச்சும் கதையாக சொல்லி கேட்டிருப்போம் இல்லைனா ஏதாவது புக்ஸில் படிச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி புக்ஸில் டிவியில் இதிலலாம் சொல்லாத சில ராமாயணத்தை பற்றின விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ராமருக்கு வந்து மூணு தம்பிங்க இருந்தாங்கன்னு லக்ஷ்மன் சத்ருகன் பரதன் சொல்லிட்டு மூணு தம்பிங்க இருந்தாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் ராமருக்கு வந்து ஒரு அக்கா இருந்தாங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாந்தா இதை பற்றி வால்மீகியோட ராமாயணத்தில் வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க சாந்தாங்கிறவங்கள வந்து ராமரோட அப்பா வந்து அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான தசரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து தத்தெடுத்துக்கிட்டாங்க ராமர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தத்தெடுத்துக்கிட்டாங்க ஹனுமனுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்கு அதில் ஒன்று வந்து பஜ்ரங் பாலின்னு நமக்கு தெரியும் பஜ்ரங் பாலிங்கிற பேர் எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஹனுமன் வந்து சீதா கிட்ட போய் கேட்குறாங்க நீங்கள் எதுக்கு நெத்தியில் வந்து செந்தூரம் வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சீதா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் செந்தூரம் வச்சுக்கிறதால ராமரோட ஆயுள் வந்து கூடும் அப்படின்னு சொல்லி சீதா வந்து ஹனுமன்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஹனுமன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஞ்சோண்டு செந்தூரம் வச்சுக்கிறதுக்கே ராமரோட ஆயுள் கூடுனா நான் உடம்பு ஃபுல்லாக செந்தூரம் பூசிக்கிறேன் அப்போ ராமர் வந்து ரொம்ப நாள் நல்லா இருப்பார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து செந்தூரத்தை வந்து பூசிக்கிறாரு எதனாலனா ராமர் மேலே இருக்க பக்தி காரணமா இதனால தான் இவருக்கு வந்து பஜ்ரங் பாலி அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு பஜ்ரங் பாலி அப்படின்னா செந்தூரம்னு சொல்லி அர்த்தம் ராமன் சீதா லக்ஷ்மணன் மூணு பேருமே வந்து பதினாலு வருஷம் வனவாசம் போனாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் வனவாசம் போன அந்த பதினாலு வருஷத்தில் லக்ஷ்மணன் வந்து ஒரு நாள் கூட நைட்டு தூங்கவே இல்லையா சீதாவையும் ராமனையும் வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பதினாலு வருஷம் ஃபுல்லாக தூங்காமே இருந்தாராம் அதுக்காக தூக்க கடவுள் அண்ணன் நித்ரா தேவிகிட்ட வந்து வேண்டிக்கிட்டாராம் இது மாதிரி பதினாலு வருஷம் என் தூக்கத்தை வந்து எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரம் கேட்டாராம் நித்ரா தேவியும் வந்து வரம் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் உனக்கு பதில் உன்னோட ஒய்ஃபான ஊர்மிலா லக்ஷ்மணனோட ஒய்ஃப் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊர்மிலா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பதினாலு வருஷம் தூக்கத்தையும் வந்து கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் ஊர்மிலா வந்து பதினாலு வருஷமும் எழுந்திரிக்காமையே தூங்கிட்டு இருந்தாங்களாம் லக்ஷ்மணன் வந்து வனவாசம் முடிஞ்சு அயோத்தி போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஊர்மிலா வந்து தூக்கத்துலேருந்து எழுந்தாங்களாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ராமர் வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் லக்ஷ்மணன் யாரோட அவதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசேஷரோட அவதாரம் அது மாதிரி விஷ்ணுவோட எட்டாவது அவதாரத்தில் லக்ஷ்மணனோட அவதாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலராமன் அவதாரம் ஒரு நாள் வந்து ராமனும் யமனும் வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது யமன் வந்து சொல்லுவாராம் நம்ம ரெண்டு பேரும் தனியாக தான் பேசணும் நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் யாராச்சும் வந்து இதை கேட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதுக்கு ராமர் வந்து வாக்கு கொடுப்பாராம் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் தனியாக தான் பேசுவோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுறதுக்கு இடையில யாராச்சும் வந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் வாக்கு கொடுப்பாராம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது லக்ஷ்மணன் தெரியாமல் இடையில வந்துடுவாராம் அண்ணன் சொன்ன வாக்கு காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லக்ஷ்மணன் வந்து அவரே வந்து செத்து போயிடுவாராம் இந்த ராமாயண கதையில் இருக்க கதாபாத்திரங்களில் யாருக்கு ரொம்ப திறமை அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணனுக்கு தானா ராவணனை விட ராவணன் தான் வந்து கல்வி அறிவு அப்புறம் எல்லா திறமையும் வந்து அதிகமாக வச்சுருந்தாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ராவணன் வந்து வீணை வாசிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப திறமை மிக்கவராக இருந்தாராம் ராவணனுக்கு வந்து அவர் செத்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே தெரியுமா ராவணன் வந்து சீதாவை கடத்தி கொண்டு போய் இலங்கையில் வச்சுருக்கும் போது ராவணனோட அண்ணனான கும்பகர்ணா வந்து சொல்லுவாராம் இது மாதிரி சீதாவை கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட விட்டுட்டு வந்துரு அவங்களாம் வந்து கடவுளோட அவதாரம் இதனால் உனக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கும்பகர்ணா சொல்லுவாராம் அதுக்கு ராவணன் சொல்லுவாராம் ஒருவேளை அவங்க மனித பிறவியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களால என்ன ஜெயிக்க முடியாது நான் தான் ஜெயிப்பேன் அவங்க கடவுளோட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க கடவுளோட அவதாரமாக இருந்துட்டால் அவங்க கையில் என்ன செத்து போயிடுறேன் முக்தி அடைஞ்சிடுறேன் எனக்கு ரெண்டுமே நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் சொல்லுவாராம் சீதாவோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைதேகி அது மட்டும் இல்லாமல் லக்ஷ்மணனோட ஒய்ஃப் ஊர்மிலா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீதாவோட சொந்த தங்கச்சி தானா சீதா வந்து பூமாதேவிக்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் ராமன் வந்து வருத்தம் தாங்க முடியாமல் அங்கே இருந்த சரையு ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறில் தான் வந்து ஜலசமாதி அடைஞ்சிட்டாராம் சீதா வந்து பூமியை போல வந்து பூமாதேவிக்கிட்ட போனாங்களாம் லக்ஷ்மணன் வந்து பதினாலு வருஷம் தூங்கவே இல்லையா ஹனுமன் வந்து ஒரு மலையவே தூக்கிட்டு போனாராம் இதெல்லாம் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கதை தான் அப்படின்னு நினைக்க தோணுதில்ல ஆனால் இது கதை இல்லை உண்மையாகவே இது வந்து நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரமாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் சில விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் ஹனுமன் வந்து அசோக வனத்துக்குள்ளே நுழையும் போது வந்து ரொம்ப பெரிய ராட்சத உருவத்தில் தான் வந்து நுழைஞ்சாராம் அப்படி நுழையும் போது அவர் வச்ச கால் தடம் வந்து இன்னும் வந்து அங்கே இருக்க
பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இலங்கையில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மனுஷங்க வளர்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து சொல்லுது அதே நேரத்தில் நாசா வந்து இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு அந்த பிரிட்ஜ் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதம்ஸ் பிரிட்ஜ் இந்த பிரிட்ஜை வந்து ராமர் வந்து சீதாவை காப்பாற்றுறதுக்காக இலங்கையில் முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து கட்டினாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பிரிட்ஜோட காலத்தை வந்து கணக்கிடும் போது இலங்கையில் ஃபஸ்ட்டு வாழ்ந்த மனுஷங்களோட காலங்களோட வந்து ஒத்து போகுதான் அப்போ ராமாயணம் வந்து உண்மையாலே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ராமாயணங்கிறது உண்மையா இல்லை வந்து அது ஒரு கட்டு கதையா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுகள் தான் நமக்கு பதில் சொல்லும் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் எதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தே